好了，一边倒酒啊！好嘞，老板，几位慢用啊！来，客官，您菜。小心探路。哎，老板娘，鬼医来了，说是有事情跟你商量。我知道了，下去忙吧。哎，所以当年害你的人是于作霖，还是个将军啊？没错，而且毒害叶浩然之人。也是他，本来叶修毒已经找到了于作霖的证据，可惜昨天都被他销毁了。不可惜，那种禽兽不如的人就应该交给我。他把你害得那么惨，姐姐我定会帮你手刃此贼。哎呀，算了，当务之急应是找到楠楠生父，其他先放在一边吧。对了，你父亲的事情我帮你打听过了，他膝下。却是只有你一个独女，加上夫人早逝，所以你们家……如果你愿意的话，我可以帮你去查访一下韩家还有什么远亲。其实这几天，我也不知道是不是进了京城的缘故。总觉得，关于以前的片段，脑子里都清晰了许多。琉璃，谢谢你这些天为我四处奔走。从药王岛到京城，我只知道一件事情：我的过去并没有那么简单。咱们以后万事都要小心谨慎。哎呀，我就说嘛，你这一身医术跟漂亮脸大。怎么可能是普通富户人家的小娘子、啊？那接下来你打算怎么办呀？之后，之后，我就想赶紧找到楠楠生父，赶快带他离开这个是非之地。还用找吗？这儿不就有一个现成的在身边吗？哎，我说这叶修毒啊，对你跟楠楠可不一般呢。尤其是对楠楠那个小魔头，把他治得服服帖帖的。那，那是因为我救了他弟弟，他当然要感谢我。而且，他之前都骗过我，我当然不能相信他的花言巧语。哎，你呀、啊，自从失了意志后，就总是不信任别人。叶修毒就骗过你一次，你就总是往不好的方向去想。而且你救的人多了去了。难不成人人都想上赶着给你儿子当爹、啊？可他毕竟不是诺。你说一定要给楠楠找到自己的亲生父亲，可你有没有想过，你就算找到那个男人又怎么样？这么多年来，他有没有找过你们母子俩？再说了，如果他另有妻儿了，你打算怎么跟楠楠交代楠楠还是个孩子，他需要的呢，只不过是一个父亲的陪伴罢了。倒是你自己要好好想想，你想要今后陪在你身边的是一个什么样的人？其实呢，这感情跟杀人还真挺像。一旦错过了最佳时机，想再靠近他，就已经很难了。你此番前去皇宫，那叶尚书如何了？他呀，需要休养几日。需要休养几日是何意啊？就是以无大碍，余毒未清，暂时需要休养几日的意思。哦，你跟叶浩然到底有何渊源？对他如此关心？你想太多了，我就随口一问吧。哎，对了，明日我和楠楠在越王府过月夕节，要不要一起？还有你的玉阳君吧。
，我就不自讨没趣凑热闹了。哎呀，开玩笑的。你也知道，我们客栈刚开业，生意火爆的不得了，加上明天月息呢，肯定人特别多，一定会忙得不可开交。我想去也没空啊，所以呀、啊。你们一家人好好玩，不要惦记我。金琉璃，你，我打你身上！哎呀，好疼啊！玲玲，杨倩，让你小心。杨倩，嗯，我有点饿了，我们去吃饭吧。我府上应有尽有，想吃什么随便挑。既然今天是月夕节。合家团圆的日子，你吃过古董羹吗？古董羹，好久没吃了，好耶！嗯嗯想当年我在醉梦城的时候，还给人做过开心抛肺手术。你怎么还不去睡啊？楠楠睡着了。啊，走，带你去个地方。啊一号人，六年不见，不知道你是否还记得我？今天是月夕，是相聚的日子，我来看你，希望你能快点好起来。整个刘丹山山顶，便是京城最佳的赏月之地了。想不到京城的夜晚这么美啊！楠楠那个臭小子在就好了，他看见了定。
，他就是楠楠的生父。那我们之间曾经发生了什么？景雪，韩江雪，无论你有何借口，如今你背着我与外人怀下野种已是不争的事实。今日成何，你罪有应得。你全然可以把我休了，为何要把我赶尽杀绝？哼<笑>，我余作霖是什么人呢、啊？我怎么可能会做出主动休妻这种败坏名声、影响前途之事呢？我自然会对外宣称你韩江雪做了有辱我余家名声的不耻之事，而后休复你自尽。反正你也要死，我让你死个明白。其实这一切全是我暗中计划。虽然中间出了一些小差错，但结果却比我预想的还要好。动手！是江雪，韩江雪，你这这条命可真硬。也好，今晚便是你和叶修毒的死期。嗯、余作霖派来的吧？是又如何？今晚的刘丹山就是你玉阳军的葬身之地。就凭你们？鬼医，快点把神农医典交出来。也许于将军看了可以对你网开一面，饶你。原来你们的目的是神农一点。废话少说。小心！醒醒，醒了，醒醒，醒了，醒了！喂，你干嘛？什么干嘛？治病啊，他需要斗气才行。给他斗气必须如此。啊。好，那你教我。掐住鼻子。走吧，走。啊，走走走
，怎么了？脚跌落山谷的时候，好像扭伤了。来，我抱你。走吧。今晚我们就在此山洞凑合一夜，待你明日脚伤一好，我们再回夜王府。把你衣服给我，我帮你烤一烤。怎么了？你肩膀受伤了？哎，让我看看。你去烤火，谁知道你会不会趁人之危？放心，我又不是叶扁舟。你别笑，越笑越像要做坏事的大淫贼。你干嘛？我用到了。这把剑放你这儿，我帮你疗伤。如果过程中你发现我有任何不轨的行为，随时动手，随时杀了我点小伤，何足挂齿。继续
起来，起来！你怎么又跑到我身边了？哎，你不会又忘了昨晚发生的事了吧？分明是你在过河拆桥卸磨杀驴啊！我卸磨杀驴是因为你这驴皮太厚，懂吗？看样子你的脚伤也好的差不多了吧？来，带你去看看东西。岳阳君主任，我们找了你们一晚上，还以为我们没事，没事就好。什么？鬼医师韩江雪，他不是已经死了吗？我也是大吃一惊，这韩江雪当年掉进潮白河，居然没死，还成了鬼医，现在还跟那个叶修毒出双入对，怎么？夫君看到昔日情人，如今飞黄腾达，吃醋了？怎么可能、啊？这韩江雪绝不能留，我这就去找人杀了他。好了。我听父亲说，君上要封鬼医为太医令，万一失手，只会引火烧身，影响我们的计划。夺书之事，依我看不能用来，还需智取。五日后便是四国大赛誓师赛，夫君还是专心准备此事为好，其他的就交由我来做吧。那都听夫人的于作霖定是想杀了我，然后再生擒青洛，严刑逼问出神农一点的下落。他要此书到底有何用啊？四国大赛封仓国选拔赛在即，于作霖私下购买洛盖窟之事被我发现，他很有可能是为了拿到神农一点，研制出新的药方，来代替洛盖窟的功效。这样的话，他就可以对付我们叶家的队伍了。莫贤。继续盯紧于作霖的动向，有任何风吹草动，及时向我禀报，特别是有关草药和毒物的采购。是。青洛，青洛，听说你在刘丹山遭遇了行刺，没事吧？有本君在，黎大人就不必操这份闲心了。若真如玉阳君所说，又怎会让那于作霖钻了空子，在刘丹山行刺？怕是于作霖也不会善罢甘休。青洛，你还是随我搬离叶王府，啊？李大人就不必再白费口舌了。青洛已经接受了我的定情信物，不会离开叶王府的。信物
，叶修独是玉佩的主人，那他岂不是楠楠的生父啊？这件事儿确实发生的太突然了，咱们两姐妹可真是跟叶家兄弟孽缘颇深呢。你说什么？什么颇深？啊、哦，我说咱们楠楠。跟这个叶修独缘分颇深，来，喝杯茶，解解乏。你这话倒是说到点子上了。虽然这叶修独自命不凡，色胆包天，缺点不说，但架不住楠楠喜欢他呀。我看你倒是也挺喜欢的。我哪有？口是心非。哎。你当年是余作霖的妻子，怎么会怀了叶修独的孩子啊？难不成你们当年有一段不伦之恋？我是那种人吗？哎，看着挺像，胡说八道！要不是打不过你，我早就跟你翻脸了。你哪里舍得？啊？这当年之事。定有曲折，这种事情也不好当面启齿，还是找机会旁敲侧击的比较好。这么麻烦，要我就直接问了。你拉琴的丢唱板，一点谱都没有，你就别给我下支招了。不要因为我是一个冷酷无情的杀手，就觉得我不懂感情之事。是，你懂，那你给我找个男人回来看看。小菜一碟，用胳膊肘把人家撞晕了，拖回来。我不仅给他撞晕了，还给他大卸八块。我不像你，拖家带口、瞻前顾后的。哎，对了，此事你打算告诉楠楠吗？嗯，楠楠明日要去明德书院读书，我想等她适应一段时间，再将此事告诉她。我看呢，你是想借此机会考验一下叶修独是不是一个合格的父亲。父亲，我一定赢得四国大赛，为您洗清耻辱，为叶家重夺荣光。大哥，此次选拔赛，余作霖虎视眈眈，大哥定要小心防备啊！经过这次事件，相信他定不敢正面造次。可是，明枪易躲，暗箭难防啊！放心，只要余作霖得不到神农一点。他便翻不出什么风浪。我会派暗夜卫时刻保护好青洛，保护好神农一点。姑娘，请留步。家伙眼力劲儿还是这么准，我都还没做好心理准备。金姑娘，你认错人了。哎，金姑娘，当年你我二人也算相识一场，岂会认错？说吧。为何擅闯叶王府？我没有擅闯，我是鬼医的朋友。为何我从未听鬼医提起过？你跟鬼医仅认识数日，他怎会跟你说那么多？那你跑什么？难不成还惦记着我叶家的神农一点呢？哎，姓叶的，你别信口开河诬陷人啊！这次你休想再溜走！谁说本姑娘只会用胳膊肘敲晕人啊
，越看越像父子，不像师徒啊。我家公子从未进过女色，何来父子一双？那个，嗯，我也没进过女色。我看你说起瞎话来，确实不需要证言。二公子，您可算醒了。我看到你和面生的女子说话，不一会儿你就晕倒在庭院中，而那女子却不知所踪。二公子，那女子可是害你的人，要不要报官啊？不必了，我是自己晕倒的。莫非二公子认识那女子？不认识。二公子，你一说谎就打嗝。老少。你可知，多门之事生风，多言之人生祸。啊！今日是你第一天去上学，娘亲亲自给你下厨，给你准备了香酥鸡、南瓜粥，还有清炒藕片。娘亲。我头有点晕，怕是染了风寒。今日的课，明日再上吧。李青南，把你脸上的面粉擦一擦吧。谁让你想到馊主意？小果子，下次给他支主意之前，麻烦动动脑子。这么拙劣的招数，犹如我诡异的名声。主任，我这也是被逼无奈，才活马当死马医的。别乱用成语，那叫死马当做活马医。看见没有？这就是不好好读书的下场。不管死马活马，我才不要去书院。玉清南，你不好好读书，以后怎么当悬壶济世的神医呢？诗人用生命去写作，先生却用他们来布置作业。再说了，读万卷书不如行万里路。我以后要带着徒弟一起浪迹天涯。嘿、哎，你。趁此机会，考验一下叶修独的态度。那你问问你徒弟，愿不愿意跟一个大字不识的人浪迹天涯呢？读书识字嘛，不一定非要在书院里。楠楠，你想去哪儿？本君都愿意陪你去。不会是我叶晴楠的徒弟，叶修独。你这是纵容！好男儿志在四方，何必拘泥于书院的一方天地呢？楠楠既然不想去上学，那便不去。天高任鸟飞，莫欺少年穷。小燕，我们一起闯荡江湖，行侠仗义。嗯、闯什么闯？拿着，好好读书去。走，嗯嗯，小果子。这叶修独啊，竟然如此纵容楠楠，不像他的作风啊。他呀，这招就是投其所好，收买楠楠。这姓叶的怎么一个比一个精致？我听说叶浩然在庭院被一个女子给打了，不会是你吧？妈呀，琉璃，为了证明能带个男人回来，不择手段，连叶浩然都不放过。纯属意外，纯属意外，还算呢。这账本都放反了，还算呢。一定是有事儿瞒着我。哎，我哪敢瞒你呀、啊？火眼金睛的。来，你看，快申实了。你赶紧接楠楠下学吧，快走吧，快走吧。下次我再给你算账啊！啊你好好走好好，快去，走了。还给我！哎，你给我站住！哎，大哥哥
看见玉晴男了吗？他第二堂课就溜走了。好你个玉晴男！